一体どうすればいいんだはあ瀬野先輩がいてくれたら何かあったのかあご心配ありがとうございますお二人はなるほどでは先輩のお友達ですね別に秘密を言うわけではありませんのでせっかくのお気遣いにお答えしてお話ししますね私の名はナビル教霊院のマハマトラです最近缶詰知識の密輸事件が起きているというのにマハマトラは人手不足でえマハマトラって人手不足なのかええ肝心の大マハマトラの背の先輩はこのところどこにいらっしゃるのかもわからないしいきなりこんな規模の事件が起こってしまうと私たちだけで調査するのは厳しいのですうちわで相談したところこの密輸事件の深刻さを考慮しマハマトラ以外の人物にも協力してもらい調査を行うことになりましたお二人とももしお時間があるようでしたらどうかご協力いただけないでしょうかいいぜそこまで言われちゃな最近市場では出所不明の缶詰知識が急増していますその裏には完全な密輸ルートが隠されていると我々は推測しています一部の学者の研究によれば缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招くようですしかし人々はまだそのことを認識していませんまた危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります噂の真偽にかかわらず密輸ルートの徹底解明には一刻の猶予もありません現在の調べによるとスメールシティの外で缶詰知識を売っている者たちがいるようですそちらの調査をぜひ依頼したいのですがわかった早速出発しようぜセノはあ、やっぱりセノだどうしてこんなところにいるんだお前らか道理で馴染みのある気配を感じたわけだ今調査中だから話はまた今度なあ,あここ最近缶詰知識の密輸事件が起きているんだが内情は複雑で危険なしたまたま情報が入ったからここまで追ってきたんだ奇遇だなオイラたちもその件で調査しに来たんだぞ状況はお前たちが思っている以上に面倒かもしれないすでに何人かの審判を終えたが得られた情報はごくわずかだった話せば長くなるんだが缶詰知識を密かに売ってる場所に関する情報が入ってきた興味があるならついてくるといいなんだか複雑そうだけどまあセノもいるしなんとなく余裕が出てきた気がするなさあ行こうぜ悪い奴らを全員逮捕だこれで全部か前回よりもだいぶ数が減ったなそんなことはどうでもいい買うのか買わないのか早くしろ最近は取り調べが厳しいから在庫があまりないのさもし気に入ったものがあるんなら早く買っといた方がいい次いつ入荷するかは誰にもわからんからなふぅ<笑>教霊院のやつらは一体何を考えてるんだろうなさてこれとそれを積んでもらおうあとはふぅ<笑>いいブスはないみたいだな普通の知識ばっかりだまい、勘定してくれ。十五万もらだ。金を先にもらうぞ。いや、その必要はない。だが、人と貨物は残してもらおう。お、お前は、セノくそ、しつこい集めおい、物を捨てて別れて逃げよう。もらも忘れるな。お前ら、逃がさないぞ仲間どういうことだ仲間はいないんじゃなかったのかちっ、参ったなどっちも手強そうだ
どうにか逃げ出す方法はないか俺らの負けだこんな少ない利益に命を懸ける必要なんかないえあっあっさり降参したぞ前に捕まえた奴らも同じような態度だった奴らはただの下っ端販売員だから深く関わってるわけじゃないのささてお前らに聞きたいことは一つだけだこの缶詰知識どこから仕入れた仕入れる場所は特に決まってないんだ上の奴らから一方的に連絡が入るだけであとは5日ごとに誰かがブツを持ってくる次送ってくるのはいつ知らんな<笑>本当に知らん3日前にブツを受け取る予定だったが荷物の影すらないときた今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さそれももう残り少ないがな3日前から貨物をもらえなくなったのは俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろうおそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ先ほど逃げようとした時俺に仲間がいないと言ったなどこからの情報だ商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ気をつけろってなま結局捕まったがてか気をつければ回避できるようなことでもねえだろうとにかくそういうことだ相手は俺のことを詳しく知ってて前からずっと姿を隠してきた外に泳がせているのはただの下っ端いくら捕まっても問題は解決できないもし他のルートがあればいいんだが例えば缶詰知識を売る大商人とかうんあそれってドリー心当たりがあるのか合わせてくれ代わりに審判してやろうそれほどの危険人物当然野放しにするわけにはいかないせセノとトリーを合わせない方がいいみたいだなそうかこの二人のことを何とか片付けてまた情報収集しに行こう何か新しい情報があればキャラバン宿駅で俺を探すがいいそれとお前二度と缶詰知識を買うんじゃないまだ使ってない缶詰知識があれば速やかに提出しろ分かってるし余計なお世話だおいその態度は何だ何か缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われているそれをあなた方は何が何でも邪魔しようとしてるんだこんな便利で都合のいいものを教令員が禁止しようとするのは独占したいからってだけだろ缶詰知識の潜在的な危険についてはすでに教令員から公表があったはずだ俺は説教を繰り返すのが好きじゃないししたってお前は気にもしないだろうだがこれだけ覚えておけお前のこの行為は缶詰知識の密輸をはびこらせるのに加担したと。次また同じようなことがあれば、個人名義で審判してやろう。じゃあな旅人、パイモン。俺は先に行く。ふ<笑>っ、た、ただの脅しに決まったる。場所に頭を悩ませるところでしたのそう
、私も缶詰知識の商売を最近やめましたもの。あれやめたのかへえ、近頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし思い切って足を洗うことにしたんですわどうやら無駄足になっちゃったなまあ無駄足とまでは言えませんわよ黒幕が誰かは存じ上げませんけれど秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょう何しろ、私もあの、一汚い連中が少々痛い目にあってくれるのを期待していますの。そして、早く市場を引きずり、あ、あ、あ、早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろ。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく。様々な知識がいとも簡単に手に入るこのような商品を高く売れるのは当たり前のことですわ誰もが必要としているわけではなくともスメール全体となると需要は決して低くないはずですのそれに生産コストも低い輸送費に多少お金をかけても十二分に採算の取れる商売ですわだったらなんで教霊院は缶詰知識の販売を禁止するんだ<笑>複雑な知識が簡単に身につき頭を動かさずとも死者になれる<笑>とってもいい話に聞こえますでしょうけれどこの世に大多も払わずメリットばかりを手に入れられるものなんてあるわけございませんわ学習思考実践知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前準備は不可欠ですわ。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。これには潜在的な問題が少なくとも二つありますわ。まず、あなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。つまり間違っていたとしても修正する方法がほとんどありませんの。次に、長きにわたって過量の知識を吸収すれば思考能力は低下しやがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわえそんな危ないものなのかよあ確かお前も缶詰知識を使ったよなどこか具合が悪かったりしないかもちろん少し使うくらいなら問題ありませんわだから前にも売りましたの。薬で病気を治すのと同じように、過剰摂取は毒となりうる。重要なのは使用した回数ですの。あらあら、話が逸れてしまいましたわね。とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。長い目で見れば間違いなくいいことではありませんの。さらに悪いことに、市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると、連中の罠にはまりますわよ。私が知る限り、連中の真の目的は、缶詰知識を利用して、機嫌の庭に関する情報を流すことですの。こちらの方こそ、潜在一遇の大商売ですわ。機嫌の庭なんだ、それ。伝説によると、機嫌の庭はスカーレットキング時代の席で、中の宝物を手にすれば、生死のすべてを悟ることができるらしいですわ。けれどこれは、教霊院が明確に禁止している研究ですの。聞いた話では、先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、中には機嫌の庭に関連するものもあったそうですわ。この情報を聞いて初めて、市場に溢れている缶詰知識は目くらましに過ぎず、彼らの本当のターゲットはやはり、機嫌の庭だったのだと推測できましたの。機嫌の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。研究チームを一刻も早く結成するには、缶詰知識を使うのが一番ですわ。オークションを開いたのはまあ、おそらく民間から興味のある有能な研究者を招きたかったからでしょうね。
それに必ず機嫌の庭を見つけられるとは誰にも保証ができませんならばオークションで機嫌の庭に関する缶詰知識の値段を上げてまずは人儲けしておくのも商売として悪くありませんわうーんあだったら砂漠のオークションに行ってみないかもしかしたら手がかりが見つかるかもしれないぞそれがいいですわさてそんなお二人にそろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよあらららら先ほど言いましたでしょ物を売るには事前準備が不可欠ってことをさあどんな値をつけようかしら<笑>決まり特旅行パックはたったの50万もらなんて割り乗り取引でしょうバイモンの旅行パックはさらに 50% オフで今なら25万もらでお求めいただけますわよたか大丈夫ですわ三代の件を調べているのはセノでしょ彼につけておきますわすべてが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいましあ直接私のところには来ないでくださいましねバレてしまいますからかつての強霊院の大魔ハマトラとしてさすがに払わないなんてことはないでしょう<笑>キラキラしたモラがモ,モラがモラモラモラ私を手前引きしていますわ、うん、早く行こうぜこのままだとモラがすっからかんになっちゃう気がするぞセノ情報を手に入れたぞ奴らの本当の目的は機嫌の庭だだったんだあいつら砂漠でオークションを開催して機嫌の庭の缶詰知識を売ろうとしてるぞ機嫌の庭情報源は聞かないが信頼できるのか機嫌の庭にはスカーレットキング時代から残された宝物があると聞いたが本当か半分はなあれはスカーレットキング時代ある怪しげな教派によって建てられた秘密の場所だ確かに宝物もあるがそれ以上に未知なる危険が隠されているこれまでの研究資料によれば次元の庭に入るには対価として命を支払う必要があるらしいどう考えても普通の遺跡じゃないだから誰にも研究できないよう教霊院は明確に禁止してるんだもし黒幕が缶詰知識を利用すれば確かに研究資料を移動させたり研究者を増やしたりできるだろういずれにせよ砂漠に行く価値はあるな年々減ってはいるが教霊院や民間にはまだ存在する何しろ機嫌の庭の宝物を手に入れれば、生死のすべてを理解でき、さらには、死者を生き返らせることができるという噂があるからな。多くの人にとって、生と死は最大の無念となる。現実離れした噂と知りつつ、それでも幻想を抱き、熱狂的に追い求めるんだ。だから、機嫌の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。缶詰知識の中の情報がどこから出てきたのかも判断しづらいな。ところで、オークションがどこで行われるかは知ってるのかよし、それじゃあ行ってみよう。だがその前に、俺たちについてる尻尾を片付けないとな。尻尾あ,あ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば、奴らも尻尾を出すはずだ。安心しろ。これくらいのこと、俺が片付ける。お頼もしいなけど、オイラたちだって、ただ黙って待ってるつもりなんかないぞまて砂漠に行くんだろう
忠告しておくがよく考えてから言った方がいいお前らは俺たちが誰であるかは関係ない重要なのは辞めるのならまだ間に合うと俺に伝言を頼んだ誰かがいるということだお前がセノだな今回の件には複雑な利害関係があるこれ以上詮索すればいくら悪名高いお前でも無事に帰れないかもしれないぞところでお前らはこの件とは関係なさそうだがなぜ自ら災いを招くような真似をするそうだ見て見ぬふりなんかできないぞなるほどなだがよく考えてみろセノお前はただ手柄が欲しいんだろもしここで身を引くなら一歩下がってもいいと雇い主は言った例えば缶詰知識の商売を減らしてお前の調査がかなり効果的だったことを示すとかなそれだけじゃない利益をお前に分配してもいい名声を得られる上金まで手に入るんだ断る理由は一つもないだろうお前の話に乗る理由も思いつかないなこれ以上話しても意味はないさっさと消えろそういうわけにはいかんな金を受け取った以上悩み事は解消して差し上げなければお前らがどうしても意地を張るって言うならちょっとばかし痛い目にやってもらうまでだ無意味な抵抗天道万象難攻不落逃げようなんて思わないでよね稲光すなわち永遠なり<笑>はっはっはっはっ天道ここにあるお前ら、覚えとけセロこの件に関わり続ければ数えきれないほどの奴らがちょっかいをかけてくるだろうその時に後悔しても無駄だからな引くぞ<笑>いやその必要はない捕まえたところで何の情報も聞き出せないだろうし罠の可能性もあるすまないお前らまで危険に巻き込んでしまったな俺と一緒にいるとお前らまで恨まれてしまうかもしれないしばらくは特に気をつけてくれ寝る時も目をつむるんじゃないいじあいや目はつぶらなきゃ眠れないだろうそうでもないがとにかく気をつけた方がいい傭兵団は失敗すると、業界での評判が落ちるから、執念深いものが多い。面目を保つため、暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。ああ、記憶に新しい。昔、ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時は経験不足で、事件が終わったからと気を緩めてしまい、残党の襲撃を受けた。先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。それからはより慎重になったし、用心して寝るようになった。そ、そんなことがあったのか。で、その先輩は無事なのか手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症はなかった。去年、一心上の都合で一般職に転身され、俺がやってるような外の任務はやらなくなったよ。先輩の名は、タージラドカニ。人望の厚いマハマトラだった。これから接触することもあるだろう。とにかく、危ない橋を渡ってることを自覚しろ。俺はもう慣れているが、やはり、お前たちが傷つくところは見たくない。安心しろ。おいらは気合を入れて危険を先に察知しておくからああ心配するな
この状況も長くは続かないだろうことが終わったら潜在的な危険も一掃してみせるよなんて暑さだああ木陰とか涼しいところはないのか目標地まではまだまだあるもうちょっと辛抱してくれそれに周りの環境からするとここはいい休憩場所とは言えない<笑>分かったよそれにしても背のは暑くないのか暑いに決まってるだろあもう慣れたかな何か秘訣でもあるのかおいらもうダメかもできるだけ理性を保ったまま気力を維持するんだ気が緩むと疲れを覚えやすくなってしまうからな自分の体の限界を脳に判断させずに一歩ずつ歩みを進めるんだ比較的安全な場所にたどり着いたらまた気を抜いていいなるほどなでも安全な場所ってどこだここは結構安全に思えるんだけどだってほら砂漠が果てしなく続いてるだけで近くに魔物もいないしうちうわーサソリだどこを持ってそうだけど一体どこから来たんだ気をつけろ様子がおかしい。サソリが出るなんて普通のサソリじゃない見ろハサミに番号があるこれは飼育されてる証だ俺たちがオークションに行くことを望まないものがいる連中がこいつを使って邪魔しようとしてるんだ見渡す限りの砂漠俺たちがやられても知る者はいないえ油断してなくてよかったぜでも一つ気になることがある砂漠には固定のルートがあるわけじゃないのに奴らは俺たちが来るのをどうやって動くなやっぱりか奴らはこれをお前につけてたんだなんだそれ妙論派が作った小型トラッカーだよ装着者のおおよその位置がわかる装置の量産は許可されてないはずだがどこで手に入れたんだまさか妙論派の学者までが片棒を担いでるのかおかしいそんなものまであるのかでもなんでこいつについてたんだおそらく傭兵と揉めた時につけられてたんだろうあの時は混沌としてたからな無理もないよセノが気づいてくれてよかったなそれじゃあさっさとそれを捨てちゃおうぜいやもう少しつけたままにしておこう後で役に立つかもしれないさてオークションに行こうかここで時間を食いすぎるとまた別の危険が生じるかもしれないおかしいなここがオークションの場所で間違いないよななもしかしてちょうど休憩の時間だったか傭兵を倒した後俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。誰かから報告が行くことを恐れたからだそれでも逃げられてしまうとはおそらく奴らはトラッカーから俺たちの動きを察知し事前に撤退したんだろうそれじゃあどうすればいいんだ探す缶詰知識を全て持っていく余裕はなかったはずだ残った中から手がかりが見つかるかもしれないそれじゃ気合を入れて探そうぜあ
何か分かったかうーん特にこれといったものはないみたいだぜ起源の庭に関する缶詰知識はもともとさほど多くなかったのかもしれない撤退するときに全部持っていったんだろうだが心配はいらないもう一つ方法があるお前らは来た道を戻り俺はここに隠れる。しばらくしたら、またここで合流すればいい。収穫はあるはずだ。慌てて撤退したからか、残っている貨物も多い。このままずっと放置するなんてことはありえない。俺たちが離れたのを確認したら、必ず片付けに来る奴がいるはずだ。だからトラッカーをできるだけここから離して、もうここが安全だと誤認させるんだ。なるほどオイラたちをおとりに奴らをおびき出す作戦だなよし早速出発するからここはお前に任せたぞ安心しろもし奴らに来る勇気があれば必ず引き止めておく。これだけ離れればもう大丈夫だろうまだ歩くのかおいらもう疲れたぞここで少し休憩しようぜそろそろいい時間じゃないかオークション会場に戻ろうぜセノの方に収穫があるといいな。本当に現れたぞお前が黒幕なのか知ってることを吐くんださっき現れた時俺は先手を打たずしばらく観察していたこいつは黒幕じゃないがある程度重要な商人のはずだそうだろさすがは瀬野察しがいいな君がいると分かっていれば目先の利益はむさぼらなかった利益をむさぼるどういう意味だ君たちが来ると知って各地の缶詰知識商人はすぐ逃げ出した全ての貨物を持っていく余裕はなかったんだそれらの缶詰知識は元より主なき者つまり誰よりも早く持って帰れば大儲けできるまあ、今さら言っても無駄だがなお前は缶詰知識の制作販売をしている黒幕を知ってるな俺の手を借りるか自分で吐くか決めてもらおうじ自分で言うよでもその前に場所を変えてくれないかここに残って君たちと接触しているところを誰かに見られたら俺だけでなく身内を危険にさらすことになるどこならいいアール村に俺の家があるそこなら安全だいいだろう旅人もうトラッカーを外しても大丈夫だでは行こうかパパおかえりなさいお客さんなのこんにちはこの子は俺の娘で、市民というんだ。少々人見知りでね。市民パパはお客さんたちと話があるんだ。いい子だから自分で遊んでいなさい。ま、わかった。さて、この業界で瀬野の名を知らない者はいない。で、お二人はおいらはパイモンこいつは旅人だ
正直単独行動ばかりしている瀬野にも仲間がいるなんて思っても見なかったよだからトラッカーが離れたのを見て瀬野が何も手に入れず帰ったと確信したんだだがたとえ囚われの身でも俺は君たちを説得したい調査はここまでだこれ以上深掘りしない方がいいなぜだ制作販売利益の割り振り各作業には数十人から百人単位のものが関わっているみんな高い利益を得るために集まってきたんだこの苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために誰もが全力を尽くすだろういくら君でも必ず壁にぶつかるそれにもし成功したとしても君に感謝する人は誰一人いない君自身も悲しむことになるだろう何のためにそこまで一生懸命やったのかとそれについて文句はない誰しも自分のこだわりがあるものだはあパパこれお茶お客さんなのああお客さんにお茶を出すのを忘れてたよありがとうな大丈夫そのうちのお茶は苦いでしょだからパパからもらったキャンディーを入れたの少しは飲みやすくなるかも本当にいい子だキャンディーはまだあるかいないならまた今度買ってあげようありがとうパパそれじゃ休んでくるね関わる人は高い利益を得るそう言ったなだがとてもそうは見えない実は個人的なお願いがあってそれを君たちに相談したかったんだ娘は生まれた時から難病に悩まされてきた心臓や肺が普通の子供より弱くてねちょっと激しい運動をしただけで意識を失い命に危険が及ぶんだだからあの子には小さな頃から遊び相手がいなかった一日中部屋に閉じこもってかかり続ける薬代の負担もなかなかのものさ俺はもともとはただの一般商人だったんだ朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが稼いだ金では全然足りなかった日に日に弱っていくあの子をただ見ていることしかできなかっただがある日ある人が金儲けの道を示してくれたんだそれが缶詰知識の商売かそうだおかげで俺は大金を手に入れやっとあの子の治療をちゃんと始めることができたんだ元気になっていく姿を見て俺は誰よりも幸せだと思った俺のようなものは他にもたくさんいる缶詰知識の密輸は君たちにとっては許せないことかもしれないが俺たちにとっては生きるための手段なんだこんな話をしたのはただこれをお願いしたかったからだ調査をやめてくれ瀬野様どうか俺たちに生きる道を残してくれそんなつまりオイラたちが缶詰知識の販売を禁止したらあの女の子は<笑>それでも俺は。真相を突き止めなきゃならない。あの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、缶詰知識の密輸に目をつむることは決してできない。それとこれとは話が別だ。そう言うだろうと思ってた。だが、君の言葉をもらっただけでもう十分だ。どうしても調べたいのなら、家の奥を探してくれていい。つい最近仕入れた貨物が置いてある。それを見ればわかるだろう。うわこんなにたくさんあるのかよこれだけの箱が整然と並んでいるとはな。しかも、たった一人の商人の拠点に過ぎないのに。この数、小さな工房じゃ到底生産できない。まさか、本当に教霊院が
いやこれほど大量の貨物が市場に流されているのに審査しないはずがないなあここら辺の缶詰知識なんだか違うぞもしかしてこれが紀元の庭を記録した缶詰知識なのかああおそらくそうだ待てこれはこれはマハマトラの検閲用の印象だこの印があれば貨物が検査を通過したという証になるトラッカーを見つけた時教霊院の誰かが関わっているのではと疑ったがあれだけの数の缶詰知識を教霊院から送り出す方法がわからなかった今ようやくはっきりしたよこの印象がある貨物は二次審査を通さずとも教霊院の出入りが自由になる<笑>だから深掘りさせたくなかったんだな信じられない規則を破ったのはマハマトラ自身とはななあ一つ頼んでいいかこれらの缶詰知識は教霊院から出たものだ起源の庭に関する知識は教霊院に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだだが俺の今の身分では気軽に教霊院はいけない警戒させるだけだからなこの件お前に調査を頼めないかナビルに手紙を書いて資料室まで案内させるおうオイラたちに任せろ俺はこの間を利用してやりたいことがある黒幕の手がかりは教霊院を指しているが明らかに教霊院以外の勢力が関わってるバーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう俺はここに残って事前準備をするから何か見つけたらいつでもここに帰ってきてくれこんにちはまたお会いしましたね調査の進捗はいかがでしょうかああ本当に瀬野先輩に会えたなんて先輩の方はいかがでしたか手紙を読み終わりましたこんなことになっていたとはすみませんこれほど危険なことだと知っていたら最初からあなたたちを巻き込んではいませんでした平気平気オイラたちもセナの力になりたいんだ<笑>先輩があなたたちのことを信頼しているのがわかります何しろ資料室に封印されているのはただの研究資料だけじゃない基本的に禁止されている危険な研究ばかりですから私ですら普段は自由に出入りする権利を与えられてないんですもちろん瀬野先輩の紹介状があれば問題ありませんがそうです教霊院では学術に関しては比較的縛りが緩くあらゆる研究を奨励していますですが研究の中にはあまりにも危険でマハマトラが介入して止めなければならないものもあるんです研究が廃止されればその研究資料の大半は廃棄されることになりますしかし後世への警告のために記録は残しますだから今でも一部の資料は秘密の資料室に保管され専任の者が管理してるんですさあ案内しますので行きましょう瀬野先輩が探している答えがあればいいんですが秘密の資料室って危ないものがたくさんあるような気が<笑>気をつけようなはいかしこまりました瀬野が紹介してくれたものであれば信頼に値します起源の庭に関する研究資料を好きなだけ調べてください何か不明点があればお気軽にどうぞただ他の研究資料に関してはあまり見ないでおくことをお勧めします知りすぎるのも良くないですからねあ<音楽>
、資料室の内部はこんな感じだったのですね。おかげで一緒に見識を広めることができました。教令院には口の固い人が多いです。でも、何があっても秘密を守る。と思わせてくれる人は少ない。セノはその一人です。今は教令院にいませんが、私は彼を信頼していますし、彼が紹介してくる人も当然信頼しています。さあ、研究資料はあそこです。速やかにご確認を。セノの昔の昔相棒ああタージ・ラドカニのことですねあなたたちの勘はなかなか鋭い実はムルタダ・ラドカニはタージの一人息子なんです何ですってタージ先輩の息子さんは紀元の庭の研究で投獄されたんですかなんでそんなに驚くんだよお前マハマトラじゃなかったのかいや当時は秘密逮捕で。事情は公開されていませんでしたので。タージ先輩のお子さんが逮捕されて投獄されたことは知っていましたが。私どころか、セノ先輩だってこの件を知らないはずですよ。いえ、それは叶いません。投獄から間もなく、ムルタダは監獄で自分の命を絶ってしまいましたから。タージのことはお耳に入ったんでしょう特にナビルは色々聞いてるはずだ。マハマトラの中でタージを知らない者はいません。彼はもう五十近くになりますかね。まあ、一番経験豊富なマハマトラの一人でしょうね。素直で、潔白で、数々の功績を残し、昔から熱い人望を集めてきた人物です。それに彼は、セノの唯一の相棒でした。セノと同じく、双術に優れていて、二人は任務遂行の合間に、何度も手合わせしていました。ええ。私も瀬野先輩から聞いたことがあります。でもある日、タージ先輩は無限に続く戦いから身を引き、事務職に移られて。あ、もしかして、ムルタダのことと関係があったのですかムルタダ・ラドカニが生まれた頃を、タージはすでに名を馳せていました。ですから、ムルタダが教令院で学んでいた時、周囲の人々は、常に彼に最高の基準を求め大きなプレッシャーを与え続けたんです親子が仲違いしたこともありましたが最終的には和解しましたしかし残念なことに和解から間もなくムルタダが教令員の禁令を無視して紀元の庭を研究していることがバレてしまいましてタージは自ら彼を拘束し監獄に入れましたムルタダはひざまずいて許しを請いましたがタージは全く応じずその後間もなくムルタダは割れたお椀のかけらで自分の首を切りタージが牢に駆けつけた時にはすでに手遅れでした彼は
、息子の最後を見届けることすらできなかったんです。その後、タージは時々資料室にやってきては、暗い顔でムルタダの研究資料をさすっていました。彼が事務職に転身したのも、ショックを受けたからでしょうね。まさかそんなことがあったなんて。タージ先輩は誰にも言わずに、きっと苦しんできたんですねうんなんだかオイラまで悲しくなってきたぞお前はどう思う待ってくださいまさかタージ先輩を疑っているのですかそれはありえませんタージ先輩は身分も高いですから機嫌の庭に接触するチャンスもありますがだってタージ先輩ですよあの人がルールを破るようなことをするなんて絶対にありえませんもし缶詰知識が教練員から漏れていたと仮定するならばタージは確かに疑わしいですねここしばらくで機嫌の庭に関する研究資料を確認しに来たのはタージだけですから機嫌の庭に関する資料の内容は複雑で数が多い当時7人の学者が逮捕投獄されましたが研究を再開することは容易ではないでしょう資料の意味を理解するだけでも大変なことですからでも缶詰知識にしてしまうなら話は別ですすぐ習得できるし教令員以外のところでも密かに研究を再開できますだとしても噂に聞く限り紀元の庭の宝物は人の精子を掌握し死者さえも生き返らせる力を与えてくれるんでしょう彼はそれを使って、ムルタダを蘇らせたいのかもしれません。私自身も、タージがこのようなことをするとは思っていません。私は知っている限りの手がかりを提供しただけです。真実を突き止め、犯人を捕まえるのは、あなたたちマハマトラの仕事です。他に聞きたいことはありますかなければ、お帰りください。おいら。あそういえば缶詰知識は教令員から出たと瀬野先輩はそう思っているでしょうもし本当にそれだけの箱があれば誰も気づいてないことはないはずです教令員の入り口にいる人たちに聞けば何かわかるかもしれません安心してくださいタージ先輩必ずあなたの汚名を返上してみせますよしそれじゃあ情報を集めに行こうぜすみません最近大量の貨物が教令員を出入りするのを見かけませんでしたかどういうことですか教令員にはいつも大量の貨物が出入りしていますけど食材に原料実験装置など毎日多くのものが消費されています適宜補充しないといけませんからえっとマハマトラが押した印象付きのやつを探してるんだ見たことないかその辺は何とも普段わざわざ印象がついてるかどうかなんて見ませんし他の人に聞いてみてくださいすみません最近大量の貨物が教令員を出入りするのを見かけませんでしたかうーん記憶にないな他を当たってくれすみません最近大量の貨物が教令員を出入りするのを見かけませんでしたか何かあったんですいや異常あるかどうかを確認したいだけですうーん異常はなさそうですがね強いて言えば確かに気になったことが妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよ毎回少なくとも数十個は大きな箱を積んでて何のものかと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ前から妙論派はよく捨てる機械を旅商人に売っていましたから、その時は気にも留めませんでした。でも最近、出入りの回数があまりにも多いんですよね。廃棄されたパーツとか、前はそれほど多くなかったんですけど、疑わなかったのですかそういう場合は普通、貨物を調べてみるでしょいや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから、普通は調べないでしょもちろん、偽造って可能性も疑いましたが
。それでどうなったと思いますこの貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって、あのタージ様が直々に伝えに来たんですよ。まさかタージ様が偽造したってことはないでしょう。そんなはずありませんきっと、どこかが間違っているんです。タージ先輩は決してそういうことは。いいえ。だってありえませんタージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです誰かが彼を陥れようとしてるに決まってます少し待っていてくださいタージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので合わせてもらえるようお願いしてみますはあ僕もタージ先輩に連絡がつかないって言ってるのに昨日エルマイト旅団の人が何人か来てタージ先輩は執務室で彼らを出迎えたんですドアの外に立っているとかすかに「見つけた」というような会話が漏れ聞こえましたそしたら執務室のドアが開いたんですエルマイト旅団の服に着替えたタージ先輩が連中と一緒に出ていくのを見ましたそのまま先輩は今日も出勤していません僕も変だなって思ってますよ先輩に会いたいんだったら先輩の家に行けばいいんじゃないですかスメールの郊外にお住まいですよあエルマイト旅団やっぱりタージが缶詰知識を作ったやつだったのかそんなそんなはずがタージ先輩は背の先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ。彼がそれをやるなんて。そうですね。そうするしかありません。そんなに落ち込むなよ。きっと真相を突き止めるから。なここがタージ先輩の家ですか。誰もいないみたいですね。いや、待ってください鍵が開いてますよもしかして慌てて出かけたから閉めるのを忘れたんでしょうかそういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよねこのまま入るのはあまり良くない気がそうですね今調査命令を出したとしても早くて明日からしか適用されないでしょう急を要する事態ですしタージ先輩も分かってくれますよねこれは名前がたくさん書いてある紙と地図かナビル何か分かったかこれは確かにタージ先輩の筆跡です紙は帳簿のようですがこの内容は先輩と多くの人との取引が記録されています。帳簿から見れば、この密輸事件の規模はとんでもない大きさのようです。関わっているものは300名以上。身分のある名士だけでも数十人はいます。学者だけではなく、商人、傭兵たちも。瀬野先輩は、まだ相手の大きさを知らないでしょう。これほど巨大な組織を相手に、一人ではとても太刀打ちできません。そうですね。瀬野先輩はいつもそんな感じです。地図は、機嫌の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩に渡して、先輩に判断してもらいましょう。もしタージ先輩が、本当に自らの立場を裏切り、許されないことをしたのだとすれば、おそらく今は機嫌の庭にいらっしゃるでしょう。先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。瀬野先輩なら何か見抜けるかもしれません。これを早く瀬野に見せに行こうぜ。何かわからないか。タージ。そういえば、確かに長い間あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない、真っ当な人物だった。それじゃあ、セノはあいつが犯人と思うか
わからない。ムルタタの剣が、あいつにどれほどの影響を与えたのか、俺には想像もできないよ。人は変わるものだ。俺にもそれを否定できない。子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか、俺たちは自分の目で確かめるしかない。そう。いずれにせよ、あいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず、報告を怠ったことは紛れもない事実だ。だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて、審判してやる。先を急ごう。お前たちの安全を守るここより弱滅の時来た無意味な抵抗を道はありませんよっはっはっ通路だ今なら入れるよなはっ難攻不落立つ稲光りすなわち永遠なりそこ立つ立つセーフ久しぶりだな、セノ。最近どうだここに現れたということは、ほぼ調べ終わったということだろう。思ったより早かったな
新たな相棒のおかげかああ。調査はほぼ終わった。だが、一番重要なことにはまだ答えがない。お前がやったのか。缶詰知識の密輸に、起源の庭の研究。そうだ。俺がやった。なぜこんなことそりゃ何とも答えづらい問題だな。俺は変わったと思ってくれればいい。臆病になり、利己的になり、自分のために利益を確保したくなったのさ。俺は、お前がそうなるとは思いもしなかった。そうか人は皆、最後にはこのざまだと思うがな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが、年を重ねるにつれて、慎重になった。多くのことが間違ってると分かっていても、みんな見て見ぬふりをする。俺も同じだ。以前の俺ならば、自分のしたことを疑うことなど、決してなかった。だが、ムルタダが死んでから、自分がしがみついていた正義が、徐々に崩れていくのを感じた。何事にも一生懸命取り組んできたのに。気づけば、老後は一人だ。生きることも死ぬこともできない。その辛さを想像できるか<笑>ムルタダを投獄し、俺を追い詰めたのは、俺自身だ。あの子は、死ぬまで俺を憎み、俺は、今も痛みと後悔を抱えながら生きてる。俺は、父親失格だ。だが今、その後悔を取り返し、再会するチャンスが、俺の目の前にはある。それが、起源の庭だ。ここには、生死を覆すほどの力があり、死者を生き返らせることもできる。欲しいものは手に入ったかふ<笑>ん後ろの扉を見ろ。宝物は、その扉のすぐ向こうさ。もう少しなんだ、セノ。君はこんな時に来るべきじゃなかった。君が来るのが、もう少し遅ければ。もしなんてことがそんなにあるわけがない。起きたことを変えることはできないし、死者を生き返らせる方法などありえない。宝物なんて言われるが、所詮は噂に過ぎないんだ。そんなに自信があるなら、扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。開ければ、取り返しのつかないことになる。元相棒として、最後の願いも叶えてくれないというのか。君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことを騒いても、周りの人々はどんどん離れていくだけさ。俺が最高の例じゃないか。そんなことまで考えていない。もし、原則を守る道が一つしかないのならば、俺は、最後までそれに従って歩んでいく。<笑>これ以上話しても無駄か。まあいい。君の創術の腕が上がったかどうか、お手並み拝見と行こう。この力を使わせてもらおう。た、た、この身で万象を粛清するは、そこは、か、しん、その力どうだ前とは違うだろう起源の庭に入った時新たな力を手に入れたんだだがこれはまだあくまでも一部に過ぎない後ろの扉を開けば完全なる力を獲得し生死を超えられるまずいあいつを止めないとそうはさせないそれはどうだろうか
君も傷を負ってるし俺を止めるのは決して簡単なことじゃない大体命を懸けて代償を支払う覚悟はあるのかなそんなことは関係ない<笑>最初に組んだ時君も同じように前に進もうと必死だったなあれからだいぶ経つのに君は相変わらずだお前もなリストと地図を置いていたのはわざとだろう俺たちがここにたどり着けるようにさっきのだって演技だろうその格好でリストに書いてあった連中は騙せただろうが俺は騙せないよ最初は怪しいと思う程度だったが手合わせで確信した分別がつかなくなっているなら双日だって以前のままであるわけがないえどういうことだ最初からその扉を開くつもりなんてなかったんだこいつの真の目的はうわあでっかい音がしたぞ何があったんだ時間があまりないようだ手短に話そうムルタタが亡くなってから俺は長い間落ち込んでいた現実は悪夢で目が覚めたらまたあの子の見慣れた笑顔が見られるといつも願っていたそんな時秘伝の庭を探すために俺の力を求める者が現れたんだ経歴を調べたら巨大な組織が背後にいることが分かった各業界から来た人たちは欲望に駆られ数えきれないほどのお金をつぎ込んで密かに研究をしていた機嫌の庭を権限させようと命を捧げたこともあった道理で機嫌の庭に関する研究を禁止しても次から次に見つかるわけだ背後に手引きしてるやつがいるんだな俺は頑固な石じゃない当然迷ったよムルタタが戻ってくることを期待しながら理性がそうしてはいけないと叫んだ苦悩に苛まれていた時ふとある考えが浮かんだ起源の庭人の心を惑わすこの場所は数百年も昔から悲劇を生み続けてきたこの場所が存在する限りムルタダのようにそれを求めたばかりに代償を払う者はこの先何世代も続くだろうだから竜砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ起源の庭がなくなればそれに執着する人もいなくなるはずだそうだ信仰が崩れ去ったように見せかけたのは奴らが何の疑いもなく俺と手を組むようにだそれを利用し起源の庭を探し出して破壊しようと思っただがそれで終わりじゃないその組織を審判する信頼できるものを探す必要がある教令院は起源の庭に関する研究を禁止してるから俺の計画を初めから認めてくれないだろうそれに組織の勢力はかなり大きい教令院の中にも奴らの仲間がいる手っ取り早く奴らを取り除くには教令院だけに頼るわけにはいかなかったんだだから黒幕のふりをして俺の心を試したのかすまなかっただが安心したよ君は人当たりの良い人になっちゃいなかった相変わらず大胆不敵で誰にも屈せずにいるとはねここはもうすぐ崩壊する君たち早くここから離れなさい待てお前は行かないのか外にはまだ捕まえなければならない悪い奴がたくさんいるんだぞこいつはもうここを離れられない生の気配がほとんどないまるで燃え尽きたろうそくのようにこの計画を考え始めた時からこうなると分かってたんだろう裏切り者として扱われる危険を犯して奴らと手を組み
自分の命と引き換えに起源の庭の扉を開き破壊する缶詰知識の流通に目をつむったり起源の庭を研究したりどれも立派な重罪さ俺が下す最後の審判だと思ってくれればいいそれにいつも仕事に追われてムルタダの願いを叶えてやったことは一度もなかった起源の庭を見つけるのはあの子の最大の願いだったここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろうリストに載ってる奴らについては君に任せたぞとんでもない迷惑を残すことになってすまない何を言ってる俺たちは相棒だろムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれさあ行こう<笑>パパどうしてみんな僕に厳しいの一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ父さんの評判を落とすようなことはしないから分かった和解しよう<笑>父さん僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ<笑>相談する余地すらないのか<笑>なぜだなぜなら俺たちはマハマトラだからだ起源の庭タージの言っていた通り、起源の庭は多くの災難と悲劇を生んでいた。竜砂に埋もれるのは、あるべき結末だろう。起源の庭だろうが、他のことだろうが、利益さえあれば奴らは強霊院の禁令を気にも留めない。危険な研究を利用して、高い利益を得るのが奴らの目的だ。今回はタージにやられたが、また新たな餌を探すだろう。だが、そのチャンスは二度と与えない。オイラたちも手伝うぞありがとう。だがもう十分やってもらったよ。残りは俺に任せてくれればいい。自分の手で、奴らを裁きたいんだ。それとおまけに、潜在的な危険も一掃してみせるよ。それじゃ、決まりだな。4日後、キャラバン宿駅で待っててくれ。またお会いしましたね。この度の件は、本当にありがとうございました。ノビルどうしてお前がここに砂漠から移送されてきた犯罪者たちは、まずキャラバン宿駅を通るので、私はここでそれを管理しているんですこれが最後ですので移送が終わり次第また教霊院に戻りますそれはもう手に汗握る数日間でしたよなんとかやっと事件の幕が下りてよかったですはじめリストに載っていたいくつかの傭兵団は共倒れ覚悟でさまざまな襲撃を仕掛けてきて真実を隠蔽しようとしましたでも誰かが砂漠を横断し一晩で彼らの拠点を一掃したと聞きました。その後、リストに乗っていた他の人々も、教霊院の幹部たちに圧力をかけ始めてパニックに陥り、事件の調査が一時的に滞りました。それでそれでそこにタージ先輩が犠牲になったという知らせが入り、みんなの感情が一瞬にして爆発したんです。それをきっかけに、マハマトラたちは力を合わせて内部を粛清し、リストに乗っている全ての学者を逮捕しました。教霊院から逃げ出した者も,もいましたが、逮捕される運命を変えられはしませんでした。スメール各地に散らばった者たちは全員、傭兵団を潰した謎の人物に身柄を拘束されたというわけです。聞いた話によると、あと少しでフォンテーヌへ逃げ出せたというものまでが、国境近くで連れ戻されたらしいですよ。300名以上が投獄され、尋問された衝撃は、まさに皆を震撼させましたこれで事件は終わったんだろうみんな捕まえたから缶詰知識を
密輸する奴もいなくなったしつまりもう被害者は現れないってことだ大変だったけどなんだかすごく立派なことをやり遂げたような気分だな全くおっしゃる通りです本当に助かりましたそれに謎のものはきっと瀬野先輩ですよね私の知る限りこんなことができるのは先輩だけですからそういえば最近も瀬野先輩と連絡は取っていらっしゃいますか先ほど見張り中先輩にいた後ろ姿を見て知らない人と一緒に歩いていたようですがあっという間にどこかに行ってしまわれてもし瀬野先輩を見かけたらよろしくお伝えくださいわかったぞナビルも悪いやつを逃がさないよう気をつけろよなええご安心をまた今後も何かあればいつでも教霊院に会いに来てくださいねそれでは私はこれで一人で300人以上を裁くなんて神にでもなったつもりいずれにせよ最適な方法だったとは言えないな分かってるだが尋問するときに思っても見なかったことを知ったムルタダ・ラドカニが機嫌の庭に興味を持つようになったのは誰かに惑わされたからだったんだムルタダは常に父親の影に生きていたから周りを驚かせるような研究をしたくなったのも無理はないそしてムルタダが亡くなった後やつらはタージの子に対する罪悪感を利用し再び引き込もうとした人の心をもてあそび命をないがしろにし利益のためなら何だってすることに腹が立ったんだそうだね僕にもわかるよさあこれは最近開発した植物トラップだいくつか君にあげるよ今度こういうことに遭遇した時に使えるかもトラップを土に落とすと急速に成長して真飛効果のある花粉をまき散らす僕は普段めったに使わないし君にあげたらデータもより効率的に集まるかもねセノディナリーナビルが見たのはティナリだったのかお前もセノに用事かそうだよセノに頼まれて市民って女の子の病気を治すために薬草を集めてきたんだついでにこいつの怪我の様子も見に来た体の方は大丈夫だけどただ前よりもっと寂しそうだねそんな仏頂面をしてないで吉星召喚でもやりまくったらコレイはもともと君をちょっと怖がってるけどそんな顔してちゃますます話せなくなると思うよコレイは最近どうしてる少し背が伸びたよ成績はまあまあかなこの間のテストでは事前に大事なところをマークしておいてあげたにもかかわらず何か所かミスしちゃってた体の方は最近だいぶ良くなってきたから散歩させようと思ってるちょうどコレイに任せたいこともあるしねえコレイがアビリアの森を離れるのか何があったんだ臨時講座を開いて缶詰知識の危険性をコレイからみんなに伝えてもらいたいんだついでに安全な使い方についても議論してもらおうと思ってね今回の密輸事件の犯人たちは逮捕されたけど一般人の缶詰知識に対する好奇心や欲求は未だに残ってるだからコレイにできる限りの普及活動をしてもらいたいいざとなったら彼女の安全は君たちに任せるよもちろんそれじゃ僕はこれで何かあったらみんな気軽にアビディアの森に来てくれ裏でお前らに手を出そうとしていた連中は全て捕まえたたとえ残党がいたとしてもそいつらはお前たちがこの事件に関わっていたことを知らないはずだこれで少しは安心しただろうまだ俺の休む時じゃない死者の願いは叶った聖者は前に進まないと
ここ数日タージが機嫌の庭で言ったことをよく考えてみたんだ人は変わるものどんな信仰も時間の侵食には勝てないってな俺はその言葉にも一理あると思うだが俺はできればもっと緩やかに変化したい少しでも長く今の俺のまま先まで行きたいとそう思うんだそうすれば俺のことを先輩だと言ってくれるやつも俺の後ろを歩く人も俺から勇気をもらえるだろう昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように心配するな今こうして話してるだろうたまにこうやって話せばそれだけで俺も楽になるさタージに弔意を表するために砂漠に行きたがる者もいるが機嫌の庭が沈んだ位置を知られないよう詳しいことは教えてないんだもしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら機嫌の庭のあった場所に一緒に上に行こう。そういえば最近妙なことが起きてなとある商人が砂漠の旅行パックのお金を回収しに来たんだがいきなり125万モラの請求を出してきたんだ借金した覚えはないし金額もはるかに市場価格を上回っていたから挑発行為を理由に商人を監禁したんだがお前ら何か心当たりないかい,い